A comissão para o próximo concurso da Assembleia Legislativa do Tocantins foi confirmada. O presidente da casa, Amélio Caires, deu permissão para isso. O concurso será apenas para preencher vagas que já existem na equipe. Os tipos de trabalhos que eles estão oferecendo incluem policial, técnico, analista e advogado. A data exata do concurso ainda não foi anunciada, mas em breve teremos mais informações a respeito desse certame. E é sobre esse tema, o concurso da Assembleia Legislativa, que o jornalista e comentarista político Luiz Armando fala agora com a gente. O presidente Amélio Cares tomou uma iniciativa relevante, ou chamou o concurso público para a Assembleia Legislativa do Estado. É um concurso já esperado aí há mais de 15 anos e que o Ministério Público cobra há cerca de uma década e corrige uma distorção, ou seja, a proporção entre servidores comissionados e servidores efetivos, que é importante uh, para o poder público. Agora, o presidente Amélio Caires ele terá problemas pela frente para uh, realizar esse concurso este ano, como deseja, e espera os concurseiros. E por quê? Olha, porque a Assembleia Legislativa não tem nem financeiro e nem orçamento, a priori, para realizar esse concurso e contratar esse pessoal, essas 110 pessoas que passarem no concurso, são 110 vagas, contratarem este ano. Por quê? Ora, o orçamento da Assembleia Legislativa para este ano é 312 milhões. Até o mês de agosto, ele já havia gasto uh, 268 milhões de reais desse orçamento de 312. No entanto, só teria recebido 238 milhões de reais de duodécimo, que é a única receita que a Assembleia tem. Isso implica dizer o seguinte, que de agosto a dezembro, o governo teria apenas 44 milhões para pagar as quatro folhas de salários normais, mais o 13º salário dos servidores. Então é problema sim, porque só aí esses 44 milhões que sobram ainda do orçamento, não dão conta de pagar nem isso. A, a, a Assembleia está com uma folha a, de salários mensal aí de, da ordem de 18 milhões, 4 milhões a mais do que a média de 14 milhões mensais da Assembleia Legislativa do ano passado. E...